。哎，孙中山，晚上你一老的同学的名义，这就不一定，多喝几杯。这家伙喝多了好说话。那还用你说？我今天打算往死里喝了。哎，什么？开威的生产线着火了，怎么回事啊？可能没您期望的破产拍卖会了啊！我爹不愿意破产，紧急的推出了一个叫孙和平的人当厂长。哎呀，你说，你爸刚让孙和平上任，这铸造分厂就着火了，破船遇上顶头风，够他们爷俩麻烦的。任总，我不跟你说了，厂里好像着火了。哎呦，不会是那条二属线吧？啊？不知道，我正去现场呢，我回头跟你汇报。你为什么去啊？喂。喂，哎，怎么回事啊？咱厂里现在还有没有安全管理、安全底线？还不是因为没钱吗？厂里面四处都是大功率电路，尤其那室内铸造分厂，里面还有融化废铁的明火充电炉，一直说改改改，哪有钱改？我一离开就出这么大事儿，能不破产吗？哎呀，让人痛心呐、啊这边请孙厂长。二位请稍后。歌会那边回信了吗？厂子什么情况？歌会说火灭了，起火原因设备老化造成的。幸好工人们都没事儿，人没事就好。说句歪，这坑啊，实在是，我真不该接这烫手的山。怎么着，怂了，想打退堂鼓啊？我抱怨抱怨不行啊？行行行，你看，这位刘副厂长多气派呀、啊！娶了朵校花，还干出了这么大个集团，比在咱北极的时候发福了，更像人物了。人本来就是个人物。
有不一定。你要点脸行不行啊？是个蚊子你就盯是吧？哎，夸张了，夸张了，小花，这蚊子公母我认不出来。那这么说还是我错了？不不不不不，我错了。哎呀，哎呀，我错了，我错了，我错了。哎，你们女生啊。永远是正确的啊，因为你们女生啊，成熟的早啊，我们男生呢，这个成长的比较慢啊，都是小孩儿，他有点贪玩啊。行了，别给自己脸上贴金了，你说吧，你这次又错在哪儿了？罗小华，我今天事儿挺多的，咱回家说行不行？有什么事儿比这件事情还重要啊？你看看你自己做的好事儿。不是小豪，你跟踪我了？我可没那个闲情一直跟踪你。人家送快递送到咱们家门口了，刘总，你不要脸，我还要脸呢。你看看照片里的你，还挡？你挡得住吗你？行了，别溜达了，去问问。快点，快点，再来两个人。好，坐这儿。钱书记，可以啊，嗯。新官上任三把火，这孙厂长一上任，一把火就把这铸造分厂给烧了。哎，这北极在他手里，看来能火呀！别说发亮话了。哼，我可是友情警告你啊！一个大前天还在东南亚卖老鼠药呢，一个电话就递了过来当厂长了。就算他是你亲儿子，你也不能这么干吧？人家孙和平不愿意当这个厂长，怎么不愿意？那野心大着呢，做梦都想成为像杨柳还有刘必定那样的人。他这人欲擒故纵，小心着点啊！行了，赶紧回家吧。要哭掉了，我不穿了。要不你把这双鞋穿回去吧？你们厂里财产我不要。你扎了脚啊！刘副厂长，现在的刘总说有个重要的客人让咱们继续等着，忘本了。在咱北京的时候，咱是共患难的同事，现在变成刘总了，有架子了，不见咱了。哼，刘总不说了吗？梦想是个美好的词汇，实现梦想是个残酷的过程，啊，踏踏实实等着吧。我错了，小王啊，以后这样的错误，我刘必定不会再犯。是吗？我保证。行，那你给我写保证书，现在就写。干嘛去、啊？我拿着纸笔到我们了吧？不好意思啊，刘总正在接见重要的客人。比我们还重要啊？很重要，是老板娘啊。哎，是和他老婆齐小华吧？没错，嗯，他们夫妻正在商量一项重大的投资。不会是洪厂长的十个亿的投资吧？哦。
过来这边写来啊，这么舒服吗？哎，媳妇儿，我突然琢磨明白了，他们是不是想讹咱们钱呀？这事儿咱俩得一致对外了。讹谁？这是在讹我呢啊！你别在这打岔，你赶紧把你这次做的这些臭不要脸的、舔不知耻的事儿给我写清楚。满意不满意？我跟你说啊，你以后要是再犯错，我就把你的作案工具给你收了。哎呀，别说这么狠的话。这以后还怎么在一块儿玩耍呀？哎，那个，孙和平来了。要不要一块儿接待一下？哎，我听说北京快要倒闭了。六年前我就说了，这地方企业啊，搞不好。那你说这孙和平是怎么想的？这个时候屁颠屁颠回来当厂长？他上大学的时候就官迷心窍，你就是现在给他一把这烧红了的铁椅子，那他都敢往上坐。他电话里没跟你说找你有什么事儿啊？还能有什么事儿？借钱呗。那你还见他？赶紧从后门溜了吧，我去接待他。别别别别，这钱借不借给他再说啊。但是这人呐，还是得借，毕竟是个老同学嘛。另外我呀、啊，还真有点想他了。是。哎，任总，二手先保住了，但咱们还是没些。这新厂长我太了解了，上大学的时候就是一官迷，现在被我爹赏识，摇身一变变成了百年老厂的厂长。他说什么也不会要破产的。可是我听说孙和平并不想干啊，那都是假象，他欲擒故纵。你看他忙的，刚上任没多长时间就不管不顾的满世界找钱去了。要不还是回来吧，老人。啊不不不，别别别，别着急，钱哪那么好找啊，钱主任。你不是很久没回家了吗？正好在家里好好看看，好不好？多待两天。行吧，行吧。那我挂了，有什么事再给我打电话。行了，那先这样。嗯嗯嗯，好的，再见。哎，孙总。哎呦，小华也在啊！啊，哎呀，何明，校花大美女啊，好久不见啊！哎呀，欢迎欢迎啊！哎呀，兄弟，哎，这是怎么了？撞车，撞车。哎，你说。这样，他呀，先撞了车，后来呢，又落了枕。我就说他吧，别开车，别开车，车技又不咋地，是吧？所以说，何平啊，千万不能再自己开车了。这还用你说？我本来也不开车，都是司机开。我也找你们正事儿去。正事儿就是不能自己开车，啊！你看你现在当厂长的，对吧？日理万机的，有的时候啊，万一一走神出危险，是吧？你看我这，我正打算去医院呢。刘总，您这精神状态没问题，肯定没事。医院这地方还少去。跟你说啊，如果不是昨天跟钱书记约好见你，我就走了。是。是，这刘总啊，讲信用，有义气，不会见死不救的。哦，我们北极的事儿你也知道了，你现在大发了啊，牛了，得拉兄弟一把。哎。老毕，我听说那个汉 NB 四个九那车现在归你开了啊？对。给我用了，怎么？你想要啊？那车牌子呀，是我当副厂长的时候我弄来的，不就转给我？行，咱俩谁跟谁啊？你们借我两个亿，我车牌无偿奉送，真的。何平、啊，穷疯了吧你，臭小子！我可不穷疯了吗我？所以哥哥呀，你得拉兄弟一把呀。
和平，不是我说你啊，你这个时候你回国当什么厂长啊？在国外做国际贸易不是挺好的吗？我们家必定之前就说了，还准备邀请你代理我们红星的重卡呢。哎，你们的红星重卡，红星那十个亿你们投了？战略协议书早就签了，这十个亿也都花出去了，现在手里没钱了。不行，我这脖子我真得上趟医院。哎，那个没没没这么娇贵啊！我这刚来呢，话没说几句你就走。可你们已经知道了，这厂长我不想当，这老书记硬推我，大家非让我上，那我能怎么办？我推不掉啊！是啊，缺了你这盘狗肉还不成大席了。刘必定，你别在这嘲讽我啊！你兄弟我现在是内外交困，一堆麻烦事儿，还内外交困。家里出事儿，后院起火了。刘总，你有所不知，孙厂长的老婆就是那个郑美丽啊，离婚了。和平，我当年说什么来着啊？我说这郑美丽不如我们家小华吧？她她就不是你的菜，那小华倒是我的菜。那不被你一个熊猫给抢走了吗？你干什么呀？别瞎说八道啊！开玩笑。行，那不想让我胡说八道，你们就赶紧掏钱，起码借我五千万，让我把工资先发了，好吧？咱这碰着强盗了吧？咱还是去医院吧。对，我真得去趟医院。哎哎哎,哎！行，你就别给我这装了啊！你当我不知道呢？又车祸又落枕呢，把我当大傻子呢？啊？是不是外面老王被又犯了？啊？又被小花给打了七寸了吧？这给我演，孙国平啊，你别自己家后院着火，上我们家也点火来，行不行？甭给我这挤眉弄眼的，我借点钱怎么就这么难呀？啊，刘总、孙厂长，二位有话好好说。孙厂长不是这意思啊，实话告诉你们啊，北极跟我一点关系都没有。小花，送哥。出去，老板，来趟餐具。何斌怎么没回来呀、啊？不见棺材不掉泪，一手留斧，撞南墙去了，撞去吧。今天我出口不逊了啊，给你道个歉，先干为敬。我告诉你啊，和平，你不光是侮辱了我啊，你还侮辱了你嫂子，你知道吗？而且当着这田野的面啊，我今天很生气啊。小华，我我错了，我也敬你一杯。别听他的，和平啊，吃菜。我跟你说，这家日本料理特别好吃。行了，行了，吃饭。哎，没跟你说我这我这受伤了吗？不是，必定。这到底是不是小华给打的呀？你没完了是不是？我
我告诉你啊，郑重的告诉你，我跟小华，我们俩那是恩恩爱爱，举案齐眉的。对对对对，不是你问小华，他舍得打我吗？我怎么不舍得了？和平啊，啊还是你了解他。来来来，小华，说你加一个。那你，人<笑>不说你了啊，做没有说你啊？你说你是不是傻啊？啊？六年前我就说了吧，北极早晚有一天他要破产。今天怎么样？眼看就破产了吧，对不对？早破早好，你说我出来单干的时候，我拉着你跟我一起，对吧？我那是求贤若渴，可是你呢，不理我，啊？结果钱建国现在一忽悠你，你还就回来当厂长，你说你傻不傻？我呀，我不是傻，我重感情，那也不能感情用事，对不对？你不能把自己这身家性命全都放在这厂子里吧？你呢？过来给我当个副总，好吧？年薪呢，给你一百万起，干好了再多分你点钱，可以。这个红星那边呢，我刚投了十个亿，需要人给盯着，你就盯这事儿。来，真的假的呀？我什么时候胡说八道过呀？我是那人吗？哎呀，和平，你跟必定俩人啥关系呀？他要真发了，他不用你用谁呀？是不是？来来来，来来来，喝酒。苟富贵，勿相忘啊！这是我的原则。来，兄弟，李定，嗯，谢谢啊，嗯，谢谢你，你别谢啊。这酒啊，好着呢啊，最好的清酒。书记，你说孙和平会不会被刘必定拉走去发大财啊？不会不会，当年就没拉过去，现在更不会了。你对孙和平这么有信心啊？那当然了，我是看着光大定的时候呢，认识的他，我也不了解他吗？这小子有尿性，他是尿性，可是现在我们得认清现实啊！现在红眼集团和刘必定正在势头上，那他更不能跟着他们屁颠屁颠的了。我这回国两天了，闺女还没见着我面老书记让我搓着，我得搓着呀。那百年老厂不能垮呀。什么百年老厂啊？百年老厂，他不是现在已经快百年了吗？对不对？过去的那金戈铁马啊，都已经消失在历史的沙尘当中了。过去那些成功与风光都已经过去了，啊，所以说你就不应该去当他这个厂长。但是你是个人才。我惜才，你过来跟我那必定啊！我不是人才啊，你是人才。你看你这么多年，干的风生水起的。同学们都说了，我们以前的汉大三杰不在了，现在是汉大双雄，就是你跟杨柳了。我我屁都不是。好别好别好别，咱别这么沮丧，好不好？你只要跟我干啊，面包会有的，牛奶也会有的，美酒现在就有。来，咱俩干一个来。这事儿就这么定了，小好不好？赞助一个啊！嗯嗯，嗯，李丁，嗯，咱俩是大学毕业一起进的北极吧？嗯，北极对咱俩不薄，老书记对咱俩另眼相看，一路提拔一路栽培，你提拔的比我都快呢。我在销售科当那科长的时候，已经是副厂长了。李丁，这个时候了，你就见死不救。你义薄云天，你这个知恩图报，一直是我学习的榜样啊。不是小花，你别笑，我这是认真的。何平啊，这都到家里来吃饭了。咱们能不能不也说那外边的那些话？有些同志说，破产也未必就是一件坏事。谁跟你说的？那市里破产预案，班子里同志都看到了。谁说了些的？龙副书记，老龙。他咋说的？龙副书记说，实行破产，市里会给一笔安置费用。职工的八千八百万的集资款，也许能返还
。龙副书记还说，他是从北极出。这怎么又龙副书记了？以后在我面前少提这个龙副书记。人家现在是龙副局长了。我跟你说，这个酒的质量是得抓住了。这怎么越喝越苦呢？嗯，怎么样？不是酒苦，是你辛苦。别喝了，以后少在我面前再提那龙副局长，听见没有？你来用。是吧？这还有呢。没事，他一人一个。干。反正你也不打算跟我干了哈。但是作为哥哥呢，我给你出出主意啊，帮你捋捋你这思路，好吧？好，你说，你说，你帮我捋一捋。首先，我个人认为啊，北极它是彻底没戏了啊。但是你要找人帮忙啊，你找我没用。我一私营企业，我能帮你什么呀？对吧？你那么大一坨的东西，我弄不动它啊。你要找。你应该去找咱师兄杨柳去，啊，他现在牛啊，他现在是这厅局级的董事长，怀里边搂着一个国有大集团呢，对不对？这汉中集团是省里的大企业，我们北极是平洲的地方企业，够不上，对不对？够得上，够不上，那就是你自己的事儿了。你还可以在银行那边想想办法，怎么想办法？你别说平洲了，你就省里市里的大银行都不敢给北极贷款了。你其实只要有抵押物啊，嗯，还是能贷出款来的。国家呢，其实给这些企业还留了个口子，你那二手的德国生产线，你可以拿出来重复再抵押一次。重复抵押啊？这不这不太好吧？对呀，我觉得也不太好，毕竟。你别老把人家和平往火坑里引，你就不能教人点好？呀，我给他讲一堆大道理，也不能替他弄着钱呢，对不对，和平啊？对对，小花你别插嘴，这个我跟一定说正事儿。嗯，我现在是新官上任三把火，嗯，我第一把火不让全场职工发放工资，我以后再做什么事儿，谁听我的？没错啊，现在弄到钱最关键。对，弄到钱最关键，只要弄到钱，怎么都行。过程不重要，结果最重要。来，瞧瞧你们两个这个一拍即合、臭味相同的样子，真有一点大学时候敢闯敢干的影子。时间差不多啊，我现在我就带你找钱去啊！现在就去啊,啊！你现在带人和平去哪儿弄钱呀？你还不明白吗？领导不是说现在刚刚应酬完都在家呢吗？我带着他上人家堵他去。来，出去，啊，那我先撤了。我老手去。哎呦，这烈士酒您少喝点吧，伤身体。说什么呢？这我们厂子自己酿的酒，怎么就成烈士酒了呢？烈士酒我能喝吗？借酒消愁呢？我消什么愁啊？我才不愁呢！让孙和平愁去吧。您是真把送到北极交给孙和平了？我早就看好他了。蜀中无大将，廖化当先锋。什么话呢？他就是一员大将，一员难得的大将。你不能总是拿你上学那个时候的眼光来看他了。你现在对孙和平一定要刮目相看。你看看，我在这儿喝着小酒，吃着小花生。你知道他干嘛呢吗？他还在做刘必定的工作呢，在他家。太多选择式的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？
，别恋着我兄弟啊，去。孙总。怎么样？对我们刘总今天的安排还满意吗？满意，满意，满意就好。来，来，音乐起，快点，快点！干嘛？啊啊！行，别唱了。哎，妈。哎，谢谢。不是，必定发现你真是不长记性啊！怎么了？这不疼吗？哎，疼着呢，哎。干什么呀你？这喜不记吃不记打。哎，别把今儿晚上事说出去啊！行，放心吧，跟你说正事。嗯，我觉得小华说的呀，有道理。这坑银行是不太好，这违背我原则。坑银行不好，你坑我就好了<笑>啊！你坑我的宏远就好了，是不是？不是那意思啊！这就不违背你原则了，是吧？不是，我不是。哎，一直还来，我没完了，你还。不是小黄现在下手越来越重，记吃不记打，这就是七寸。我跟你说啊，其实啊，整个红眼戏啊，包括我红眼戏的下属公司，这种重复抵押的事儿，都做过。只要你到时候能把这贷款还上，啊，那就没有问题，因为你这不叫骗人，对吧？你并没有这个主观要去骗人的这个意识。对不对？是，就是给我整急眼了，最多狗急跳墙。你这连狗急跳墙都算不上，狗急了他跳墙，那是为了保自己的命。但你呢？你这是为了保企业的命，保员工们不下岗。这每一个员工背后，那都是一个家庭，对吧？不，这是事实，对吧？来，干一个。走，那场子豁出去了。哎，你这就是有责任、有担当，你就是大公无私，知道吗？你那意思，上面还得发我一勋章，必须的，啊！不过不是现在，那什么时候？等将来啊，等将来你大功告成的时候啊，你引领着一个伟大的企业啊，君临天下的时候，那我就大风起兮云飞扬，对，威加海内兮归故乡。那后面那个叫什么？安德猛士兮守四方，守四方来。嗨。宋和平他是一个好人，没错。但是，你让他跟着别人打冲锋，行；你让他当个一把手。我们上大学那会儿，只要杨柳跟刘必定，两人一忽悠，他就来劲，闹不少笑话呢。你说的那是过去，那是上大学时候的宋和平。现在，他可不一般了，你知道吗？他在海外。自己创建了一个贸易公司，带着二百多人，那是做的有声有色，每年都给厂子里赚不少钱呢。通过这些年，他锻炼出来了，懂经营，懂管理，懂市场。哎，我也没想到，这小子这几年还真摔他出来了。但愿您这位卖老鼠药的宝贝，真的拯救北极吧。一定。哎，这几点了，这人还能不能来啊？我让他来，他不敢不来啊！放心吧。这来的这副行长能拍板吗？能拍板。这你说的这两三个亿啊，我觉得悬啊，五六千万没问题。那行，这小花先贷他五六千万啊，我这边缓过气我就还上。具体能贷多少啊？你等他来了，你跟他单独谈谈，好吧？好。太好了，我能给厂里发上工资了就。哎哎哎哎哎，你千万别这么说呀！啊，你再给人吓跑了。你啊，你得想一个让人能够信服的由头，啊。那就说那个德国生产线升级，嗯、那个国产化改造，啊、嗯、啊，这个由头好啊。你到时候呢，把你这个项目书啊写的复杂一点，最好呢。这所有人都看不懂，嗯，他们只能听你说，你说什么就是什么，要拿多少钱就拿多少钱啊，这不就骗子套路吗？真行，必定。你看，嗯嗯，来了来了，这是，嗯，老婆在家看得紧，来不了了，那怎么办啊？没事，我再帮你约啊，不是。
我这急着用钱呢，我等不了,了。我知道你急，你急我也急，好不好啊？你的事儿就是我的事儿，我答应你了，我一定给你办到，好吧？哎，姑娘们。不叫了，不叫了！来来来来来，赶紧敬敬这位帅哥！哎，不用了，不用不用，太晚了，我得回去了。拜拜！哎，我我我真回去了。干嘛去？你你个单身狗，你上哪儿去？我告诉你啊，今天晚上你的酒店房间我已经给你开好了。不，兄弟，我心我领啊。你干嘛去？哎，你给我站住，站住！哎，那个各位啊，我给你介绍一下我这位兄弟，他呢在国外跟人枪战啊，杀出了一条血路。自己才出来的，他就是中国的兰博，想不想听他的故事？想，想听，赶紧敬酒，来，快快快，真回去了，坐着，坐着，坐着，坐着，快快快快，敬酒敬酒敬酒，我们就喝一口啊，喝一杯就走啊。嗯，这不年不节的，你回来干啥呀？我想你了呀。想我是一定的。是不是你那个任厂长对我们北极有什么想法啊？你跟妈说实话。老人呢？对北极有什么想法？我们红星现在还得指着刘备定破局呢。不是丫头，你想没想过，你回到北极来，这个时候你帮帮你爹，帮宋和平一把。啊？那我要回来，高强怎么办？他一年那么多医药费呢，北京能报呀？别回来添乱了吧，我还是。其实这么多年吧，我爸一直想帮你，但是厂子现在这个，没事，知道。嗯、陪爸喝一口。<笑>行，陪你喝两口劣质酒。他不劣质，你喝喝就知道了。他还挺好喝。吹吧，来来来来来来来来来，来，欢迎回家。能了啊。风险与担当，纯属胡说八道吧！骗银行贷款还这么理直气壮，慷慨激昂，也算是奇葩一朵了。啊，不，加上你奇葩两朵，孙厂长，你危险了。哎呀，那刘必定说了，将来把贷款还上不会有麻烦。再说我就是贷款应个急，我将来也不会赖账，我肯定得把钱还上啊。那还不上呢？啊，是你孙和平上法庭，还是他刘必定上法庭？那，那估计得是我上法庭。你怎么能听刘必定的呢，同志？你是党员干部，你不是个体户。那人刘必定还大企业家呢，现在那红眼集团那可了不得。那他仍然是个个体户。行，和平啊，你冷静点，你别病急乱投医。刘必定不是个医生，他更不是个良医，他的药是毒药，不但不治病，还会要了你的命。我这不是投医，是讨饭。杨书记，你看我这不掏你门上来了吗？丁主任，我这里来了个不速之客，上午的会议推迟一个小时。嗯，喝点什么？我这有好茶。那还说啥？挑好的贵的呗。这茶不讲究，乱喝。你这个孙和平啊，讨饭的时候就想起我了，风流倜傥的时候就想不到我。杨书记啊，你就别拿我们穷人开心了，真正风流倜傥的人是你。你说你这么年纪轻轻，掌管这么大一个国企集团，你在咱省里是头一份啊！我之前就跟不止一次，我跟刘必定说，我说杨柳那就是天秀星下凡，真的不止一次说。我不用问，他不会说我什么好话，你也少拍我马屁。你俩只要凑一块儿，我就得警惕。那你这警惕性可太高了，咱们做法真没议论你，我光吃本料理了。对刘必定的话呢，要保持一定的警觉和警惕，要保持清醒的头脑，要有分析判断，你不能被他忽悠了，跟着瞎激动。你想想过去的历史，刘必定什么时候给你出过好主意？是、啊，我就一急眼，我就又鬼迷心窍。你急什么眼？啊
，我都不急，你急什么？北极厂厂长是我，那炭火在我脚下烤的，你又没在你脚下。那你以为我这个汉中集团的董事长兼党委书记那么好当？我脚上的火炭比你少啊？是幼稚。这汉中集团的事说出来能吓趴你？我急眼了吗？我去骗代抢劫了吗？不是，怎么又骗代抢劫？就一贷款，怎么又成抢劫了？我就是举个例子说明。那你这例子，你太狠了。你一脚把我踹到人民对立面上去了，行，那我就站到对面来教育你啊！党和人民选择了你，历史选择了你，北极选择了你，你怎么办？知难而退，当逃兵？不可以的。你是汉大动力系的高材生啊，著名的汉大三杰之一呀、啊！你要是当逃兵了，那是汉大的耻辱。老局长，你这话说我心里去了。我昨晚就来找你。太多选择时的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？太多命案中的桥梁，谁能掷地有声的决定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易掩藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。向前去吧。